Je ziet die lekkere crunchy pistach filling al zitten. Hoi, welkom. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe je zelf de Dubai Reep kunt maken. Deze chocolade reep met een crunchy pistach filling is op dit moment de hype. En uh, je ziet mensen hem allemaal uitproberen op social media en dergelijke. En hij schijnt ontzettend lekker te zijn. Nou, ik heb hem ook al eens geproefd. Dat is ook echt zo. Maar ja, hij is wel aan de prijs. Het origineel dat kost 18 euro. En uh, daarom dacht ik, ik deel met jullie gewoon het recept. Dan kun je hem helemaal zelf maken. En dat zelf maken, dat is niet moeilijk. Je hebt er maar een paar ingrediënten voor nodig. Dat is eigenlijk het moeilijkste van dit recept. Het verzamelen van die ingrediënten. Want uh, een van die ingrediënten is karihief. Dat is een Turkse deegpasta soort. Nee, ik zeg pasta soort, maar ik bedoel eigenlijk een soort deeg wat ze gebruiken in zoete lekkernijen en toetjes en dergelijke. En dat bestaat uit een soort sliertjes. En die kun je kopen bij de Turkse supermarkt. Dus die moet je natuurlijk wel even in de buurt hebben. Is dat nou niet zo, kun je ook altijd online kijken. Want online is het ook gewoon te kopen. Kun je even checken bij het linkje daar. En verder heb je nodig uh, pistachpasta. Nou, sommige supermarkten hebben die ook, maar anders kun je daarvoor ook terecht bij de Turkse uh, supermarkt. En uh, chocoladerepen. Ik heb gekozen voor wit en melkchocolade, maar je kunt ook puur kiezen of een mix. Helemaal aan jezelf. Nou, ik heb hier alvast uh, 50 gram van die kadiyif in mijn bakje gedaan. Die ga ik allereerst even goudbruin en knapperig bakken. En uh, ik smelt daarvoor even wat roomboter in een pan. Zo. En dan ga ik dit er straks bij gooien. Um, de kadiyif en de pistachpasta, uh, dat wordt de vulling van je chocoladereep. Daarmee begin ik, omdat hij uh, even moet afkoelen voordat je hem in de reep kunt stoppen. Dus het is handig om dat als eerste stap te doen. Nou, de boter is gesmolten, daar gaat de kadiyif. Zo. Zo. Kijk, mijn uh, Turkse deegbare is helemaal goudbruin en lekker knapperig. En uh, dat betekent dat ik nu de pistachpasta er doorheen ga roeren. Nou, daarvan heb ik uh, 100 gram nodig. Potjes 200 gram, dus dat doe ik ongeveer de helft. Zo. Dit ruikt lekker joh. Heel zoet. Zo. Nou, even roeren. Pasta die smelt natuurlijk lekker door de warmte. Ja. Zo. Nou, deze filling voor mijn Dubai reep. Die gooi ik nu even in deze bak. Het is namelijk wel de bedoeling dat hij goed afgekoeld is. Als ik hem straks in die chocoladereep ga stoppen. Anders smelt de chocolade natuurlijk weer. Dus daarom heb ik ook voor een wat groter bakje gekozen. Dan kan ik de vulling een beetje verdelen over de bodem en dan koelt hij sneller af. Zo. Zo, nou, die zet ik even opzij. Ik ga nu verder met het smelten van de chocolade. Nou, daarvoor heb ik hier uh, een pan met een wat kleiner pannetje erin. En in die grotere pan zit kokend heet water. En uh, daarin kan ik die chocolade smelten. Nou, ik pak eerst even mijn witte chocolade erbij. Die heb ik eigenlijk vooral uh, voor de versiering of voor de leuke details. Die, daarmee wil ik niet de repen helemaal vullen. Dus ik gebruik daarvan ongeveer de helft van die reep. Kijk of ik dat eerlijk kan verdelen. 10 blokjes. 
Dus, oh nee, het zijn er wel meer. Zeven, zeven blokjes. Nou, ik ga ongeveer twee derde van mijn chocola ga ik smelten. En de rest bewaar ik even. Want die roer ik er dan even op een later moment doorheen. Dat zorgt er namelijk voor dat de chocola niet te heet wordt. Even kijken hoor. Misschien die er nog even bij. Nou, lekker roeren. Zo, nou kijk. Chocola is gesmolten. Ik gooi nu die laatste twee blokjes er even bij. Dan kunnen die ook smelten. Daarmee houd ik de temperatuur van de chocola houd ik een beetje laag. En dan stolt die straks beter en mooier. Zo. Nou, die is ook allemaal gesmolten. Ik ga deze witte chocola, die ga ik nu even over de mol van mijn chocoladereken heen swirlen, zodat er een leuk patroontje ontstaat. Nou, ik heb twee molletjes. Mocht je willen weten waar je die koopt, die kun je vinden via het linkje daar. En ik ga daarvan uh, de grootste uh, repen gebruiken, want ik heb ook hier allemaal van die kleintjes. Je kunt natuurlijk ook kleine bonbonnetjes maken, dat is ook heel leuk. Ik ga alleen nu even de grootste maken, dat zijn die, die en die. En ik heb nog een mal, dus ik ga er in totaal zes maken. Nou, stel je voor dat ik straks blijk dat ik nog wel een beetje over heb, kan ik altijd nog die kleintjes ook nog even vullen. Misschien moet ik dat eigenlijk wel voor de sier erbij. Nou, daar gaat hij hoor. Nou Rob, we pakken gewoon die kleintjes ook even mee. Zo. Nou. Nu ga ik op dezelfde manier ga ik ook nog even mijn melkchocolade smelten. En uh, ik smelt het ook meteen voor de bodem van de repen, maar dat ga ik nog niet meteen gebruiken. Zo, nou, omdat ik hiervoor uh, 150 gram nodig heb. Zo. Nou, weer twee derde in de pan. Het begint al gelijk weer te smelten. Zo. Nou, nu de rest van de chocola erbij, dan kan die ook weer even smelten. Nou, al mijn chocola is nu gesmolten. Die ga ik nu ook even in de malletjes gieten met een lepel. Zo. En je moet ongeveer de helft overhouden. Om straks ook nog even de onderkant van de chocoladereep te kunnen maken. Dus schep niet meteen alles erin. Die reep hoeft ook niet uh, mega dik te worden qua chocola. Ik doe gewoon een klein schepje zo in het midden van die reep. Nou, en kijk wat je dan kunt gaan doen is de mal gewoon bewegen. Zodat die chocola zich verspreidt over de mal. En je wil natuurlijk ook dat er zijkantjes uh, van chocolade worden. Dus zorg ook dat de chocola de zijkanten raakt. Nou, in bijna allemaal mannetjes zit nu chocola. Deze chocola ga ik nu even laten stollen. Nou, dat kun je natuurlijk doen door hem te laten staan. Maar dat gaat nog sneller als je hem even vijf minuutjes in het diepvries zet. Dus dat ga ik nu doen. Daarna ga ik toch nog even mijn laatste beetje chocola smelten. 
Want omdat ik nu die kleintjes erbij maak, ben ik bang dat ik straks net niet genoeg heb voor de bodem. Maar uh, mocht je het alleen maar die zes houden, dan is deze hoeveelheid natuurlijk wel genoeg. Nou, deze gaan de vriezer in en uh, dan gaan we straks samen de repen afmaken. Zo, alle chocolade is gestold. We gaan nu de vulling van de Dubai repen in deze chocolademalletjes stoppen. En hem daarna aftoppen met nog een laagje chocola. Dan gaan ze weer de vriezer in. En dan kunnen we lekker gaan smullen. Nou, ik heb uh, hier mijn uh, uh, afgekoelde vulling. De pistache vulling. Lekker crunchy. Met die KDIF erin. En uh, die schep ik gewoon even op de chocola. En dan ga ik hem met de bollenkant van de lepel uitsmeren. Zo. Nou, komt precies goed uit. Kijk, de pistache vulling, die zit nu op mijn chocoladereep. En uh, ik ga hem afstoppen met de gesmolten chocola die ik hier nog heb. Nou, ik verdeel de chocola gewoon even voorzichtig over de pistache vulling. En dan spreid ik hem daarna even uit met de lepel. Ook weer met die bollenkant. Nou, het is helemaal niet erg als je over de randjes gaat, want dat gaan we er gewoon straks lekker afsnijden. Zo. Zo. Nou, deze gaan nog even 10 minuutjes ongeveer de vriezer in totdat ze echt hard zijn en de chocola helemaal gestold is. En daarna kunnen we het eindresultaat gaan bekijken. Het moment waarop we allemaal hebben gewacht. Mijn repen zijn helemaal hard. Ik ga ze nu uit de mal halen om het eindresultaat te bekijken. Hier gaat ie. Ze komen nu. Oh kijk, er komt er al eentje los. Ziet er mooi uit al zo hè. Die randjes ga ik er zo nog even afsnijden. Ik haal eerst even alle repen uit deze mal. En die kleintjes ook maar meteen. Oh, het ziet er leuk uit. Nou, we hopen dat het lekker smaakt natuurlijk. Zo. Zo, randjes eraf. Nou, moet je eens even kijken. Zien er super goed gelukt uit. Maar het belangrijkste is natuurlijk, ze zijn ze ook lekker. Nou, ik snij daarvoor even zo'n kleintje door midden. Oh, kijk eens. Je ziet die lekkere crunchy pistas vulling al zitten. Oh, dit smaakt echt goed. Mmm. Oh. Hier kun je je misselijk aan eten. Die combinatie van het chocola en dat lekkere crunchy gevoel, zo tussen je tanden, maar dan die lekkere pistas smaak. Echt super lekker. Ja, en je ziet het. Het is helemaal niet moeilijk om deze leuke chocoladereep te maken. Zelfs nog leuk om te doen ook. En het kost een stuk minder geld, toch? Nou, ik hoop dat jullie deze video geslaagd vonden. Dus ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En ben je nou op zoek naar meer leuke dingen om te maken of bakken? Van die echt die leuke recepten? Kun je ook nog even verder kijken op onze website via het linkje daar. Daar hebben we nog allerlei andere leuke tips voor je op een rij gezet. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe video en uh, ik hoop jullie dan natuurlijk allemaal weer te zien. Hoi!